Okay, so we are going to start now, guys. I hope you're having a good time. So what we are going to do in this moment is that we are going to do a little review of the main topics that we have learned during you know, this level, all right? Mm -hmm. so we are going to do a review of the presentation, of the personal presentation, of the verb to be, about this is, this are, about the uh, prepositions of place, in, on, under, all that, okay? So if you have any question, any doubt, Today is the day, okay? So let me know if you have any question or any doubt. Pues muchachos, hoy es el día para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la hagan, ¿listo? Mm, vamos a hacer un resumen general de todos los temas y al final haremos un ejemplo de conversación de ya casi cómo va a ser esa conversación, esa conversación final, ¿listo? Así que quiero que estén muy concentrados y cualquier duda que vayan teniendo en el camino, no duden en hacérmela, ¿listo? Okay, so we are going to start now with the personal presentation. Vamos a rápidamente con la presentación personal. So the first one is, what's your name? Or what is your name? You say, my name is Wilmer. Uh, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is... Castillo. So, where are you from? Wait a minute. Where are you from? Donde eres? I am from Vélez, any place. Esas son las tres primeras que hemos visto en la presentación personal. What's your name? What is your name? What's your last name? What is your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Tatata. Responden ustedes. Mi apellido es Castillo. Where are you from? De donde eres? Yo soy de Vélez. I am from Vélez. Barbosa, Cintar, any place. Now, okay. How are you? Bueno, siempre empezamos con, con esta, ¿no? Con how are you? How are you? ¿Cómo estás? Ya saben que me pueden responder I am fine. Eh, pueden responder good. Uh, very good. Great, que significa genial. Como quieran. Estoy bien, bien, muy bien. I am fine, good, very good, great, as you want. Now, we are going to ask for, you know, the, um, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am, in my case, <clears throat> 29 years old. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos años tienen? How old are you? Ya saben que se responde con el I am, después va el número, el número, y al final, years old, years old. Now, for example, how old is your mom? How old is your mom? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Podemos decir, my mom is, or you can say, she is, uh, I don't know, maybe 47 years old. Mi mamá tiene 47 años. Yo sé que igual cuando hacemos una conversación me van a entender cuando diga how old, o si por ejemplo digo, how old is your dad? ¿Cuántos años tiene tu papá? So me dicen, he is, digamos, 52, 52 years old, okay? Okay, that's all. <clears throat> the same happens here, lo mismo pasa acá. Si yo les pregunto, where are you from? ¿De dónde eres? Y se pregunto, where is your dad from? ¿De dónde es tu papá? Pueden decir, mi papá es de tal lado. Pueden decir, he is from Cimitarra, any place. Okay. I'm going to pronounce it one more time. Lo voy a pronunciar la última vez. Entonces, how are you? Para que lo pronuncien conmigo ahí, con el micrófono apagado. How are you? I am fine, good, very good, great. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Wilmer. Mi nombre es Wilmer. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Castillo. Mi apellido es Castillo. Where are you from? Where are you from? De donde eres? I am from Vélez. Soy de Vélez. Okay. Um, give me a minute, please. Dame un segundito. Okay. Where is your dad from? De donde es tu papá? Or where is your mom from? He is from Timtara. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am, aquí ponen su nombre, I am 29 years old. Okay. How old is your mom? ¿Cuántos años tiene tu mamá? She is 47 years old. O les puedo preguntar, how old is your dad? ¿Cuántos años tiene tu papá? 
Mason, he is 52 years old. And finally, what is your phone number? What is your phone number? My phone number is, número de teléfono es, ya saben que en, en inglés la parte de los números vamos a colocar aquí el número acá. Decimos número por número. My phone number is 3124913. Bueno, así. Esto es la, la presentación personal. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Una pregunta? ¿No? ¿All good? ¿Todo bien? Con ustedes no vimos la parte del, del alfabeto. El how would you spell your, your name? Creo que con ustedes no lo hemos visto, ¿cierto? No, señor. Ok, great. Don't worry. No pasa nada con esa parte. Ok. Eh, listo. Esa fue la parte de la presentación personal. Now, let's move on to the verb to be. Ok. Let's move on to the verb to be. Vamos a movernos a la parte del verbo to be. So, now look at this one. I'm going to pronounce it. So, here we have. I, yo, you, tú, she, ella, he, él, it, esto, they, ellos, we, nosotros. I am, yo soy, o yo estoy. I am happy, yo soy feliz. You are sad, tú eres o tú estás triste. She is a nurse, ella es una enfermera. He is tired, él está cansado. It is big, esto es grande. They are smart, ellos son, grand, ellos son inteligentes. We are students, somos eh, estudiantes. Negative, I am not happy, you're not sad. The only thing that you gotta do is write in not. Lo único que tienen que hacer para la negativa es colocar la misma frase, sino que el not después del verbo to be. Now for the questions, the questions are really easy because you have to put the verb to be at the beginning. Lo único que tienen que hacer para las preguntas es colocar el verbo to be primeras. Entonces, tú estás, tú estás triste, you are sad. Ahora me quieren preguntar, ¿estás triste? Cogemos este are y lo pasamos de primeras. Are you sad? Lo mismo. Ella es una enfermera. She's a nurse. Ahora, ¿es ella una enfermera? Cogemos este is y psh, lo pasamos de primeras. Is she a nurse? That's also, for example, how did you ask me? ¿Eres gordo? Are you... Uh, se me olvidó gordo. Are you... Ay, se me olvidó. Se me olvidó cómo era gordo, profe. No se acuerda cómo era gordo. Uh. Ok, ya. Yeah. ¿Eres gordo? Si digamos, digamos que estamos en la conversación final. Yo les pregunto, ¿eres gordo? ¿Are you fat? You say, let me see. Yes, I am fat. Negative, no. Uh, I am not fat. Si ¿Sí, soy gordo, no, no soy gordo. Ok, great. Now, uh, uh, I am fat, I am not fat. Let's suppose, how do you ask me to mamá es linda? Is your mom is? Is your mom? Eh, er, bueno, podemos decir beautiful. hermosa o pretty, que es linda. ¿Por qué colocamos is? Hablando okay. de ella, de she, ¿cierto? Pues colocamos okay. is. Your mom pretty. Here you can say, yes, my mom is pretty. O en vez de my mom, podemos colocar she. No, she's not pretty. The same sentence, but with the not. La misma, pero con el not. También podemos hacer la contracción. Digamos, en este caso, podemos decir isn't. En vez de decir is not, podemos decir isn't, como quieran. That's the verb to be. Eso es el verbo to be. How do you ask me? Mm, Carlos y María son amigos. ¿Son Carlos y María amigos? Entonces, no ¿Are Carlos and María friends? Friends. No, María. Entonces, esta palabra amigos no es friends, no sé, sí, sino que hagan de cuenta que la I no está. Es friends. ¿Are Camilo y María friends? Friends, ¿ok? ¿Por qué, ¿Por qué preguntamos con are? Bueno, recuerden que siempre que vamos a preguntar, preguntamos con alguno de estos. Are, y so am. En este caso estamos hablando de ellos, de Camilo y María. No importa si es ella, si aquí fuera Camilo y Camilo y Juan, o María y... Bueno, 
acción. Listo. Si, digamos, acá fuera, es que a veces se confunde, aquí fuera eh, Vanessa, y queremos preguntar, ¿Vanessa y María son amigas? Igual, como estamos hablando de ellas, no es que estemos hablando de she. Si, estamos, si estuviéramos hablando de una sola, ahí sí. Pero como estamos hablando de ellas, sería con are. So, are Vanessa and Maria friends? You say, <coughs> yes, they are friends. Sí, ellas son amigas. O Maria and Vanessa are friends. Negative, no, they're not friends. No, no son amigos. O podemos colocar, en vez de are not, podemos colocar aren't. Ok. And that's the verb to be. Eso es el verbo to be, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Profe, esto, eh, creo que la clave de aprender a hablar inglés es empezando por ese verbo, ¿verdad? <coughs> pues no, no, mira que no. Mira que yo... Ahorita, por, digamos que me estoy siguiendo como a lo del Senata y que igual sirve y me gusta empezar por ahí, pero yo hay veces que empiezo por, por otros tiempos, a veces empiezo por el presente. Recuerdo que, por ejemplo, cuando yo empecé a ver francés, había una profesora que empezaba a hablarnos, por, digamos, la estructura del pasado. No, ni siquiera empezaba por la presentación personal, sino empezaba por el pasado, después el futuro. Al final uno se va organizando, ¿sí? Digamos que esto es fundamental, eh, pero hay otras cosas que van a ser más fundamentales que incluso este verbo to be. Tiempos como uno que vamos a ver en este, en este nivel la otra semana, que es el presente continuo. Después veremos el presente simple para hablar, digamos, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Dónde vives? Ta, ta, ta. Eso van a ser más importantes. Pero sí, obviamente, ese, digamos que es, es importante también. Tenerlo, tenerlo muy en cuenta. Y si se dan cuenta, no es difícil. Es simplemente saber preguntar, que va con el are you, o con is she, ta, 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 responder afirmativo, responder negativo. No es nada más. Entonces, en la evaluación, yo posiblemente les pregunte una con are you, y otra con is your mom, o your sister, o your dad. Y después les pido que me pregunten. Y les digo, no sé, pregúntenme, ¿eres inteligente? Entonces me dicen, are you smart or intelligent? Entonces, les digo, pregúntenme, ¿es tu papá alto? Como estamos hablando de él, ustedes me dicen, ¿Is your dad tall? Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Eh, profe, yo sí tengo una pregunta ahí en cuanto a la que se acabo de hacer ahorita. Ajá. ¿Por, qué, ¿Por qué utilizamos eh, la palabra dad y no father? Ok, yo les había dicho que, que tenemos... Father, que es padre. Tenemos dad, que es papá. Y tenemos daddy, que es papi. Normalmente nos enseñan father, ¿sí? Pero es más común escuchar es como si... Father significa padre. Nosotros casi no utilizamos hola padre o es tu padre, sino dice tu papá es tal cosa. Pues por eso es muy común utilizar dad en vez de father, que es el que siempre nos enseñan. O daddy. Ok, es... profe. Ok, great. Lo, lo mismo pasa con el mother. Mother, que es madre. Mom, que es mamá. Y mommy, que es mami. Es más común utilizar mamá que madre. ¿sí? Lo veremos en tal cual vez, pero vamos a utilizar más el mom, que es más utilizado. Is your mom. Ta, ta, ta. Eh, ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Ok. Bien. Entonces aquí llevamos 50%, digamos, de lo, que, de lo que hemos visto. Lo otro, súper fácil. Espérenme un segundito y vamos acá en esa parte. Ok. Now, we are going to learn about this is and these are. So, remember that this is means esto es. Permini, esto es. These are means esto son. All right? This is, esto es. These are, esto son. Um, este es un lápiz. This is a pencil. Un lápiz. Este, esta es mi billetera. This is my wallet. Esta es la camisa. This is, me, this is the um, shirt. Entonces, vea, esta es, este es un lápiz. Esta es mi billetera. Esta es la camisa. O podemos decir también, this is an Orange. 
Esta es una naranja. This is an orange. ¿Ok? Es como las diferentes formas que podemos utilizar. Podemos utilizar el A. Recuerden que el A y AN significan un. Pero cuando la siguiente palabra empieza con vocal, colocamos A. Y cuando empieza, digo, perdón, con consonante, colocamos A. Y cuando empieza con vocal, colocamos AN. Si yo quiero decir, este es un carro. This is a car. This is a car. Si queremos decir, este es un borrador. This is an eraser. Eraser. ¿Por qué AN? Porque empieza con vocal eraser. ¿Ok? Now we are going to ask the questions. How do you ask me, for example, esta es tu sombrilla? How do you ask me that question? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Esta es tu sombrilla? Is this your... Is this your... Uh, umbrella? Umbrella, ok. Good. Bueno, aquí me están... Recuerden que para pregunta lo que hacemos es coger este y pasarlo de primeras. Entonces, ¿es esta tu sombrilla? Your umbrella. Your umbrella. Si ustedes me quisieran preguntar, ¿es esta la sombrilla o una sombrilla? ¿Es this an umbrella? ¿Una sombrilla? En este caso vamos a responder esta de acá. ¿Es this your umbrella? ¿Esta es tu sombrilla? Ustedes dicen, sí, esta es mi sombrilla. Yes, it is my umbrella. Or no, it is not my umbrella. O it's not my umbrella. It is cuando hablemos de uno solo, ¿vale? Digamos que estamos en la oración final. Eh, y yo saco, no sé, yo voy a tener varias cosas acá. O Se las muestro acá en cámara. Les pregunto, ¿este es un celular? ¿Cómo me preguntarían eso? ¿Es este un celular? ¿Es un teléfono? Ok, ya. Yeah. Entonces, es de es porque estamos hablando de uno solo y ya no queremos decir tu celular. Si fuera tu celular, cambiaríamos acá por your cell phone, que también está bien. Pero queremos preguntar un celular. ¿Es de a cell phone? Ok. Uh, how do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Yes. It is a cell phone. Oh. No, yes. It is. Uh -huh. It is a cell phone. Good. Negative. No, it's not. Ok. Entonces, esa es la primera parte, que es con el this is. Ahora vamos a hacerlo con el this are. Lo bajamos un poco acá para que quede más bien abajo. Listo. Ya tenemos preguntas con this is, is this. Now, how do you ask me? Bueno, tenemos acá. These are... Books. Estos son libros. And how do you ask me? Estos son libros. Son estos libros. ¿Cómo me harían esa pregunta? Estos son libros. Are these books? Are these books? Are these books? Exacto. Yo quiero que deben tener en cuenta. Cuando vamos a preguntar por una sola cosa singular, preguntamos por es this. Y si vamos a preguntar por varias cosas, en este caso libros, no libro, eh, preguntamos con are these. Okay. So are these uh, books? Affirmative. Vamos a llegar a la afirmativa. Sí, son libros. Yes, they are. Uh -huh. Yes, they are. Books. Books. Negative. No, they are not books. They are not books. Very good. Entonces, eso es lo otro que deben tener en cuenta. Ajá. Si estamos en la evaluación final, yo les pregunto, les muestro un, un cuaderno y les digo, ¿es this a notebook, este es un cuaderno, como le estoy mostrando uno solo, ustedes me responden con it is, digamos, yes, it is a book. Ahora, si les muestro dos cuadernos, les pregunto, are these, ya les voy a preguntar con are these, are these notebooks, ustedes me responden con they are, porque ya son dos o más. Yes, they are notebooks or no. Uh, or let's say, for example, are, eh, si les pregunto, estos son tus, tus, ¿qué? Que tengo por acá. Tu reloj, eh, estos son tus, tus lapiceros. Entonces, are these your pens? So me dicen, yes, they are my pens. Or no, they're not my pens. Okay. Okay, do you have any question in that? Una duda, una pregunta.
No, all good, all good. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Okay. Okay, because now we are going to add another one, which is what's this? What is this? What is this or what's this? What is the meaning of what's this or what is this? In Spanish? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Well, let's suppose that we are in the final conversation and I show you something. Let me see. Uh, okay, if I ask you this question, what's this? Digamos que estamos en la conversación y les pregunto, ¿qué es esto? ¿Cómo me dirían ustedes, esto es un cuaderno? It is. Yes. Uh, cuaderno. Notebook. Entonces tenemos book, que es el libro, y notebook, cuaderno. It is, ¿por qué? Lo mismo que veníamos trabajando ahorita. Cuando hablemos de una sola cosa, eh, vamos a colocar it is. Bueno, por ejemplo, una sola cosa colocamos it is. Eh, Vean acá, it is. Y cuando hablemos de varias, they are. Lo mismo, digamos, si estamos en la evaluación final y les muestro un celular. Ustedes me, yo les pregunto, what's this? ¿Qué es esto? Ustedes me dicen, it is a cell phone. Es un celular. And now, if, for example, I ask you this question, what are these? What are these? Son estos. Uh -huh. les, muestro, les muestro unas gafas. Bueno, gafas. Recuerden que esto es considerado plural. Entonces, como dirían, son gafas. Are these? They are uh, glasses. They are... ¿Qué, es, ¿Qué está mal ahí? Que no se puede colocar el A porque son en plural. Ya. Porque si colocamos el A, quedaría, son un gafas o una gafas. Entonces, el A o el AN solo va cuando hablemos de una sola cosa, de singular. ¿Listo? Eh, y el de, bueno, aquí solo le ponemos la S para que suene gafas. Si digamos, otro ejemplo. Eh, les mostré, les pregunto, what are these? Y les muestro, les muestro unos zapatos. ¿Cómo me dirían? Son zapatos. They are. Shoes. Shoes. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Porque escuché que me dijeron, these are, bueno, que lo podemos valer mientras. Eh, si les pregunto qué es esto, what's this, what's this, what's this, me preguntan con it is, a y lo que sea. Si les muestro dos o más cosas, si les pregunto what are these, qué son estos, me responden con they are. They are notebooks, they are books, they are cell phones. Do you have any question, any doubt, alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta el momento? No pasa nada si hay alguna duda, si quieren otro ejemplo, ustedes me dirán. Profe, y por ejemplo, es que... A ver, bueno, ¿quién, ¿quién me va a preguntar? Eh, Tatiana y después David. Eh, profe, es que yo sí tengo una inquietud en la pronunciación de, bueno, de esos dos ejemplos, los dos últimos que nos estaban. Ok, del, del are this y el es this, ¿cierto? Sí, señor. Listo. La pronunciación correcta es la siguiente. Recuerden que en inglés hay una vocal que es una i e que no es ni I ni E, sino es punto intermedio. Entonces, esto es, de, es tirando más a E. This is, man, this is, y esta sí es una I cerrada. These are, this is, these are, this is, these are. ¿Qué pasa? Hay muchos lados en, en Estados Unidos, y otras partes en las cuales, este lo pronuncian como un this, como si fuera una I, y este también como un this. ¿Cómo sé cuándo estoy hablando de este o de este? Pues el complemento. Si ustedes me dicen, This is a pen. A pesar de que suene como el segundo, pues yo hace que me está diciendo este es un, ¿sí? Entonces es válido en ciertos lados. Obviamente la correcta es this is. ¿sí? This is, these are. ¿Ok? Sí, me voy a entender, sí. Ok, sí, pero... Ok, great. Eh, David, now. 
Eh, sí, profe. Por, por ejemplo, digamos que alguien nos pregunta qué, qué son estos, pero nos muestra, por ejemplo, un lápiz y, un, y una cartuchera. Entonces, ¿cómo responderíamos? Eh, That, that's a good question. So, let's say that, for example, what are these? Entonces, sí, exacto, le muestro una, una, una fera o una, una cartuchera. ¿Qué son estos? Entonces, ahí nos toca decir, este es un lápiz y este es una, es una cartuchera. Entonces, ahí sí nos tocaría decir, it is a pen and it is, and it is a um, pencil case. Pencil case es cartuchera donde le echan los colores, todo eso. Exacto, en caso de que... Eh, de que les muestre dos cosas diferentes, igual como acá les voy a, vamos a decir que este es un lapicero y este es una, una cartuchera, pues es uno y uno. ¿Sí? No, no sé si me voy a entender. Sí, profe. Okay, great. Sí, mientras tanto, igual les voy a mostrar, como para que no se enreden mientras, para que no se enreden, les voy a mostrar una sola cosa y les voy a preguntar, what is this? What's this? Me responden con it is, or what are these? Me responden con they are. Do you have any question, any doubt? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, great. Because now we are going to move on to the last topic. Nos vamos a mover al último tema. This was the prepositions, prepositions of place. Preposiciones de lugar. So here we have in, which means dentro, on, sobre o encima. Okay. Under, que recuerden que no es under, sino under, debajo, debajo de, o abajo de, um, in front of, al frente de, o en frente de, next to, al lado de, behind, eh, atrás de, and between, en medio de, ok? So, I'm going to pronounce it one more time. In, on, under, in front of, next to, behind, between. So, how do you say, um, la billetera está debajo de la mesa. The, the wallet is under the, uh, the, the table. table good. La billetera está debajo de la mesa. The wallet is uh, under the table. Si quisiéramos decir las billeteras están sobre la mesa, entonces sería The wallets are on the table. Aquí, is porque estamos hablando de un solo, are porque estamos hablando de varios y las billeteras. Okay. So now, let's suppose that we are in the final conversation and I ask you this question. Where is the, where is the what? Where is the notebook? Digamos que estamos en la oración final y yo les muestro un, okay, un libro, un cuaderno, perdón, y les pongo un efero de, de, encima. Les pregunto, where is the notebook? How do you answer that question? ¿Cómo responderían esa pregunta? ¿Dónde está el cuaderno? Under eh, a pencil. The pen. Pero entonces vamos a, a decirla toda. Entonces podemos decir, the notebook is under the pen. Bueno, el cuaderno está debajo del lapicero. O podemos decir, it is, porque estamos hablando de uno solo, under the pen. Vamos a hacer otro ejemplo. We are going to do another example. Listo. Um, digamos así. Where is the cell phone? Where is the cell phone? The cell phone is in front of the... No sé qué es eso. Ok, cuaderno. Ah. Yo les pregunto. Where, wait a minute, where is the cell phone? ¿Dónde está el celular? 
no pueden decir, the cell phone, o it is, is um, bueno, digamos que está al frente o al, de al frente o al lado, in front of, in front of, like the book. Yeah, the no, book, very good. good. Is it difficult? Eh, lo mismo, lo, un, un último ejemplo, es que no tengo muchas cosas por acá. Si pregunto ahora, where are the glasses? ¿Dónde están las gafas? Las pongo encima del cuaderno. ¿Cómo dirían? Las gafas están sobre el cuaderno. The glasses. Are, are? Uh, sobre o encima de on, on. the uh, book. Very good. Ah, colocamos ar porque estamos hablando de las gafas. Acá el celular. ¿Qué tal ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Otro ejemplo, ustedes miran. No, all good. Listo. Entonces, muchachos, ¿quién quiere intentar una conversación? Who wanna try a conversation? Para que los demás vean cómo, cómo es la conversación. A alguien aparte de David, que ya hicimos, ya hicimos varias veces con David. A ver, ¿quién más? ¿Quién se anima? Yo le voy ayudando ahí, no pasa nada. Maybe Vanessa, you want to try? Profe, yo. <risa> Vanessa. Estamos en con Vanessa. Se dan cuenta que no importa si empezamos en el orden de la presentación, verbo to be. Yo sé que si lo hacemos en desorden, aún así se lo van a entender. Entonces, Vanessa. Vanessa, are you a doctor? Are you a doctor? Eh... Are you a doctor? Uh -huh. ¿Eres una doctora? Uh, no. no. I am not a doctor. Okay. Is your mom... Okay, bueno, vamos a ahí. Is your mom beautiful? Yes. She is beautiful. Okay. Yes. She is beautiful. Okay. Um, now, what's your last name? What's your last name? My last name is Nieves. What's your name? My name is Vanessa. Where are you from? Uh, I, I am from Cimitarra. Okay. How old are you? I'm fine. I am fine. Okay, but not how are you, but how old are you? ¿Los años? ¿Cómo, profe? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am 18 years old. And how old is your mom? Um, my, ¿Cómo? And how old is your mom? ¿Cuántos años tiene tu mamá? Uh, my mom is uh, 32 years old. Okay, perfect. Now, um, is this a cell phone? Is this a cell phone? Yes, it is a cell phone. Are these glasses? Yes, they are. Uh, ¿Cómo era? Glasses. Glasses. Okay, now, what is this? What's this? It is a notebook. Bueno, pero este es libro. ¿Cómo sería libro? A book. A book. Ok. Digamos, digamos que aquí tengo dos libros. What are these? They are... They are books. books. Ok, very good. Now, where is the... Um, where is the cell phone? Bueno, está debajo. 
Where is the cell phone? Uh, the cell phone is under the book. Okay. And where is the pen? Where is the pen? The pen is next to the cell phone. Okay. That was perfect, Vanessa. Congratulations. That was really good. Muy bien, Vanessa. Miren, ya están hablando inglés. Siguen que, digamos, empezar a hablar inglés y empezar a soltarse no es difícil. Y siguen que no importa si yo empiezo en orden, en desorden, ustedes me van a entender cuando estemos en la, en la evaluación final. No pasa nada si pasa, digamos, como Vanessa, que de tal cual pregunta no, no me entienden, se la traduzco, me interesa que igual utilicen la estructura, pero es eso. Si se dan cuenta, no es difícil. Es cuestión de que ustedes se pongan a practicar un poquito, ta, pero es súper, súper fácil. Y ya y es que prácticamente llevamos que llevamos dos semanas. Eh, y ya, ya pueden, ya pueden, digamos, empezar a hablar, a tener una conversación. Imagínense donde viéramos todo eso en el colegio, donde, no sé, estaría uno mejor preparado un poco el colegio. Después de 11 años de estudio ya saldría uno un duro en inglés, en francés, en cualquier otro idioma. Pero bueno, ya no, es, no hay que ver atrás. Bueno, lo importante es que eh, están aprendiendo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que más o menos cuándo sería la, la, la evaluación. Ok. Eh, bueno, precisamente, como les dije, normalmente el, los niveles duran cuatro semanas y en la quinta semana yo hago eso, la evaluación final. Está un poco diferente, entonces prácticamente ya la otra semana acabamos los temas. La siguiente semana, eh, o sea, este lunes en ocho, hacemos otro repaso general de los temas que vamos a ver la otra semana, juntando estos, y ya la siguiente semana, o sea, esta que viene no, sino la otra, empezamos con las evaluaciones. Entonces yo les digo, bueno, ¿quiénes van el martes? Necesito ocho personas, ustedes me dicen ocho, dos, pues, ahí en el chat, eh, me dicen, por ejemplo, David, Vanessa, pa, 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 listo. Eh, después, ¿quiénes van el miércoles y quiénes van el jueves? La idea es que el jueves ya acabemos con todos y el viernes ya les dé las notas, ¿listo? Entonces, creo que ya se va a acabar el, el tiempo, muchachos. Entonces, cualquier duda, me escriben al, al WhatsApp. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir ahí al grupo o al interno, ¿vale? So, that's all. Bye, bye. See you. See you next week. See you. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher.